esferas espaciales, demonios de oro y valiosos objetos religiosos hacen parte de nuestra nueva entrega de objetos misteriosos, parte 3. Y arrancamos con cosas costumbristas, cosas que pasan siempre en nuestro país. Como se podrán imaginar, estamos hablando de objetos robados. Y el primero de nuestra lista, a pesar de ser bastante valioso, no es interesante per se, sino que de hecho inspiró una de las canciones folclóricas más reconocidas y versionadas de nuestra historia. Tanto el objeto como la canción llevan el mismo nombre, la custodia de Vadillo. Un elemento que para quienes no lo sepan se utiliza en las ceremonias católicas. Tiene una forma que semeja el sol y hay unos que llegan a ser bastante valiosos como es el caso de la custodia de Vadillo. Vadillo es una pequeña población que de no ser porque el maestro Rafael Escalona haya compuesto la canción Me han dicho que el pueblo de Badillo se ha puesto de mala Pues nosotros no habríamos escuchado para nada de este lugar porque no tiene muchas cosas resaltables Y todo el enredo y toda la cuestión inicia a mediados de los años 60 cuando se armó un alboroto en el que estuvieron implicados eh, gente de Valledupar, gente de Badillo y es que sucede que uno de los objetos más preciados y no solo por carácter simbólico sino realmente de costo pues había sido cambiado cosa que se dieron cuenta las personas que hacían los servicios en la iglesia y la gran mayoría de las personas señalaba como responsable al cura español Lorenzo de Alboraya porque un día cualquiera cuando fueron a utilizar la custodia pues esta no apareció y lo que dicen es que el cura se la habría llevado para hacerle mantenimiento hay que decir que esta, la original, estaba hecha de oro y tenía piedras preciosas, rayos que semejaban al sol y es que si una custodia llega a ser algo muy costoso tanto que incluso en nuestra historia y ustedes pueden ir a verla en la casa de la moneda existe la custodia que se conoce como la lechuga por su color verde porque está forrada de esmeraldas hasta el cogote obviamente no era el caso de la custodia de Badillo pero sí, era un elemento de los más costosos y ante el alboroto y ante la pelea de los valleduparenses ¿Cuál es el gentilicio de Valledupar? No lo sé. Pues eh, se armó el escándalo y pues nada, aparecería más adelante entonces la custodia, pero no tardaron en darse cuenta que no era la original y no tenía para nada todo lo que caracterizaba en cuanto a peso, en cuanto a dimensiones, a la famosísima custodia de Vadillo. Y por supuesto el escándalo se hizo aún más grande cuando Rafael Escalona decidió componer esta grandísima canción que sería como una protesta y una forma de evitar que se fuera al olvido el cambiazo o el robo de la custodia original. Entonces, la canción no menciona puntualmente el nombre del cura, pero pues en realidad todas las personas saben a quién se refería. Eh, esta canción fue versionada montones de veces, incluso el mismo Carlos Vives llegó a hacer una versión. Era una custodia linda, muy grande y pesada y ahora por otra liviana la quieren cambiar y esto fue algo que le dio fama al pueblo como les dije o sea cuando escucha uno de vadillo si no es por la canción y por la custodia en este momento hay una escultura de más de 3 metros representando cómo era la original custodia que finalmente desapareció no se sabe su paradero ya han pasado más de 60 años así que creo que hay que perder las esperanzas de volver a ver la original custodia de vadillo En una época donde aparentemente todo era más inocente, los años 80, más exactamente 1983, Colombia era una nación naif, una nación ingenua. Y creo que lo seguimos siendo, pero en esa época tal vez todo se veía como con un romanticismo y un velo distinto. Tanto así que el periódico El Tiempo reseñó la caída de un objeto no identificado, un objeto no sé si decir que volador, porque en realidad iba cayendo. 
Entonces para nuestra conveniencia vamos a decir que era un objeto cayente no identificado y se trataba de unas esferas de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, perdón, de una esfera, una esfera perfecta. Era una apacible tarde del 13 de diciembre de 1983 y el señor Carlos Guzmán y muchas otras personas avistaron un destello en el cielo que rompió la penumbra y que rasgó el telón de la oscuridad del cielo llanero y vieron cómo surcaba un meteorito que muy pronto se estrellaría contra la tierra entonces por supuesto las personas se dirigieron como buenos chismosos que sejemos al lugar donde encontrarían este extraño objeto y fueron muchas las personas que se acercaron pues para saber de qué se trataba en estos tiempos modernos podemos decir que seguramente se trataba de basura espacial otros dicen que era un globo de una estación aeroespacial en realidad no sería algo tan extraño sin embargo para la época pues a ver estábamos todos bastante pendejos no mentiras estábamos todos bastante desconectados de cuestiones de tecnología y curiosamente este tipo de objetos se han encontrado en otros lugares como en costa rica en china entonces muy presumiblemente se trataba de algo de basura espacial pero el puntual que encontraron en el llano dijeron nos lo vamos a llevar a bogotá para estudiarlo para tratar de analizarlo y nunca más se supo de la bola esta sin embargo quedaron estas dos fotografías y el reportaje que habría hecho el tiempo reseñando la caída y como se dan cuenta con un párrafo bastante amplio aquí yo diría que el objeto perdido además de ser esta esfera que no apareció nunca más tal vez también pueda ser la inocencia y la ingenuidad con la que tratábamos de acercarnos al mundo ay no sé si decir que eran mejores tiempos pero sí me parece curiosillo me parece curiosillo y quedamos un poco mal plantados en cuanto a temas de tecnología y modernidad se trate Volviendo a nuestros asuntos religiosos y hasta puedo decir que católicos, en la época de la conquista existió un personaje, una deidad, un dios que era alabado y venerado por los negros y por los indígenas. Se trataba de el Busiraco, la manera en la que denominaron lo que aparentemente era eh, Shango, un dios como de las religiones cubanas, de la Yoruba, tal vez me equivoque así que me corrigen si es el caso. Y esta deidad llegó junto con los esclavos negros puntualmente a Cartagena al Cerro de la Popa. Tanto llegó a ser importante que las autoridades eh, eclesiásticas católicas se empezaron a preocupar y dijeron como hey, este tipo no es jesucristo así que no lo pueden adorar como era de esperarse entonces satanizaron a este personaje y espero no ser irrespetuoso al decir personaje pero bueno lo satanizaron y es que bueno el punto de adoración de el bus iraco vendría siendo el cerro de la popa ahí se reunían entonces los creyentes quienes les llevaban ofrendas y aquí viene el elemento importante y el elemento del que se habla pero nadie conoce su paradero y es que los negros y marrones y los indígenas se reunían en el cerro porque allí había una tina llena de joyas que habrían sido no sé si decir bendecidas por el demonio Busiraco y entonces el escandalizado monje agustino fray alonso de la cruz subió con un valiente grupo de cinco personas hasta el cerro de la popa y encontraron esta tina y este culto alrededor de Busiraco entonces encontraron una figura del Busiraco y ellos cuentan que la arrojaron al mar como para deshacerse y para desterrar o exorcizar el cerro de la popa del demonio Qué heroicos fueron al desterrar al demonio y arrojarlo al mar, supuestamente para romper sus huesos. El detalle del que cuentan que no se dieron cuenta, valga la redundancia, es que esta estatua o esta deidad encarnada en ese momento en un macho cabrío denominado Uri, estaba hecha de oro sólido. Qué detallito. 
Entonces nuestro valiente Fray arrojó una estatua casi de tamaño real de oro sin darse cuenta del material del que estaba hecho al mar, donde se perdería para siempre. Uh -huh. <risa> Perdónenme que sospeche. Lo único cierto es que una vez desterrado eh, nuestro busiraco del Cerro de la Popa, cuentan que se trasladaría a la ciudad de Cali. Entonces el busiraco llegó a Cali y se habría apoderado de la ciudad. Durante 300 años hizo y deshizo de su maldad. Había pestes, había violencia, muertes, viruela, dengue, prostitución. ¡Oh, mi Dios! ¿Cuántos males estaba haciendo el Busiraco en Cali? Entonces, en 1837, Fray Juan y Fray Vicente Cuesta tuvieron el valor de subir al cerro e instalar tres cruces a manera de ahuyentar y espantar al demonio. Y lo consiguieron de una manera exitosa. Lograron expulsar a Busiraco de Cali nuevamente y sellando y cuidando y protegiendo la ciudad con estas tres cruces que simbolizaban el momento de la pasión de Cristo, donde estaba Jesús, estaba Gestas y estaba Dimas, el buen y el mal ladrón junto a Jesús. Y de esa manera entonces conjuraron al demonio. Y dicen que escucharon una voz así muy profunda y muy estruendosa, que sería la voz de Busiraco maldiciendo la ciudad de Cali. No nos distraigamos de lo importante, ¿dónde quedó la estatua de oro sólido del Busiraco? ¿En el fondo del mar? Tal vez no. Basta de objetos casi que de leyenda de los que simplemente se cuentan cosas. Vamos a hablar seriamente y de un objeto que a mí personalmente me fascinó y no puedo creer que nadie haya hablado en Bogotá acerca de esto. Este elemento también está relacionado con la iglesia católica, sin embargo, fue como algo más experimental posiblemente. Y afortunadamente existen un par de fotografías que demuestran la existencia de este objeto tan exótico, tan extraño y que yo creo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Esto hay que agradecérselo al autodenominado artista de los juegos Oscar Cortés y al artista Jaime Gamboa porque en una época en la que el fervor religioso era pan de cada día existió y, y surgió la necesidad de poner una imagen que protegiera la avenida Caracas en el sector de Santa Librada. El asunto es que había un, una, no una dicotomía, había una dificultad y es que si se ponía la imagen en un sentido, pues iba a quedar dando la espalda del otro sentido. La solución parecía completamente obvia, hagamos una virgen con dos cabezas. ¿Qué qué? ¿Una virgen siamesa? ¿Una virgen mutada? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerla? Y de esa manera pues los artistas dijeron como vamos a utilizar el mismo cuerpo, un cuerpo de la virgen y que tenga una cabeza mirando hacia este lado que va a ser la virgen del Carmen y otra cabeza mirando hacia el otro lado que va a ser la virgen de la milagrosa. La pusieron y le pusieron por supuesto toda la protección necesaria, esos kiosquitos que le hacen a las vírgenes, entonces por supuesto que también iba a tener esa protección, esa cobertura. La imagen obviamente captó la atención de creyentes y no creyentes quienes se acercaban y pasaban por esa parte. Y es que para muchos esto era como un sacrilegio y lo llegaron a considerar como algo satánico. Otros entendieron un poco más allá la intención del artista de bendecir y de proteger ambos sentidos de la calle. Yo no sé, pero yo ni siquiera había escuchado este objeto. El revuelo fue tanto, el escándalo fue tanto que por supuesto la tuvieron que desmontar. Sin embargo, pues según lo que dicen, o sea, ante el impacto de muchas personas, ellos mismos empezaron como a dañar la imagen, así que antes que fuera completamente destruida, pues prefirieron quitarla de ahí y solamente quedó el domito, las cositas esas de vidrio y la estructura, pero el techito se iba cayendo ya, se estaba desbaratando del todo el altar de la Virgen Doble, de la Virgen Siames, de la Virgen de Dos Cabezas, que es que yo lo digo, y de verdad, ojalá, ojalá hubiera una forma de ver ese objeto con nuestros propios ojos porque yo asumo 
que a pesar que la hayan desmontado, esa virgen tiene que estar por ahí. Ya en este momento, pues, en lugar de la estructura de la virgen, pues, fue utilizada con otra intención, porque igual sí se convirtió en un icono del barrio de Santa Librada, de la localidad de Usme. Extrañamente, pues, es como un secreto del que solamente saben los que la alcanzaron a ver y alcanzaron a persignarse seguramente. ¿Se dice persignar o persinar? Déjenlo en los comentarios. Frente a la imagen doble. Y pues pasó mucho tiempo, digamos, con esta historia ya perdida porque aproximadamente en el 93, hace más de 30 años, fue que desmontaron y que quitaron la Virgen Doble. Un colectivo artístico, pues entonces, se apropió, digamos, de este concepto y en este momento hay una escultura que simboliza de alguna manera la virgen aunque esta tiene tres cabezas y le dan como una mayor relevancia a santa librada que ojito al dato y me enteré también gracias a la información que me proporcionó carlos maldonado integrante de este colectivo artístico santa librada emancipada pues que la Virgen Santa Librada se conoce como la Virgen Barbuda y ustedes métanse a Google en este momento y entren y busquen Santa Librada Barbuda y sí, efectivamente está este icono con tremenda barba que supera a la del mismo, iba a decir Voldemort, pero Voldemort es relampiño, <risa> Hagrid. Bueno, entonces el colectivo la está utilizando como una manera de una iconografía para la comunidad LGBTI porque según cuentan y según lo que dicen, Santa Libra le pidió al señor que la volviera una mujer fea y poco agraciada a la vista con el objetivo de evitar ciertos comportamientos masculinos. Y pues por lo visto lo logró porque entonces eh, Diosito lindo le habría brindado una barba extensa, saludable, más que prolija. De manera que ustedes podrían pasar por ese sector de Santa Libra y encontrar lo que fue el kiosquito de la Virgen Doble, pero ya con otro tipo de representación, con otra representación ahí. Entonces, nuestro objeto perdido, que... Cosa tan curiosa, tan maravillosa, ingeniosa tal vez, pero a veces el ingenio puede llegar a ser perturbador. La Virgen de dos cabezas de Santa Libra. Este episodio logré juntarlo con todas las sugerencias que ustedes me hicieron en videos anteriores. Yo francamente ya desconocía objetos perdidos y desconocidos, pero ustedes salvaron la patria y de hecho hay más. Así es que si quieren nuevas entregas de esta serie, por favor déjenmelo en los comentarios para saber qué les está gustando. Yo voy a estar pendiente de las visitas. Compártanlo porque estas curiosidades son muy bonitas y gracias, gracias por los aportes tan maravillosos que hicieron eh, en los videos anteriores y espero volver a vernos en esta serie de objetos misteriosos perdidos en el espacio-tiempo de este sueño, de este espacio onírico llamado Colombia.